Señor Isidoro Mosqueda. Buenos días a todos y a todas. En la mesa de trabajo, lo que concluimos y platicamos, mesa 1, financiamiento para el desarrollo agropecuario y pesquero. En consenso, los productores manifiestan la necesidad de una acción concreta en relación a los precios de los granos, como maíz, trigo y sorgo. Se considera que los precios de comercialización son irreales ya que se encuentran muy por debajo de los costos de producción, por lo que se sugiere una revisión del esquema de agricultura por contrato que contemple acciones regulatorias de la compra-venta y al mismo tiempo establezca controles para, para que permitan regular los precios de semillas mejoradas, fertilizantes, insumos y combustibles. Se hace notar que países desarrollado, desarrollados como los Estados Unidos, nuestro socio comercial durante las épocas de producción en sus campos, cierra las fronteras para proteger a sus productores. La comercialización de granos está concentrada en las grandes comercializadoras, por lo que es necesario disponer de centros de acopio para regular los, regular los precios de oferta y demanda. Se propone que para caso de, de importación de granos, imponer aranceles para proteger al productor local. Además, fortalecer la agricultura por contrato ya que los agricultores se desalientan en las siembras al no tener la seguridad de un precio justo. Se considera importante diferenciar los precios del maíz blanco y el maíz amarillo, ya que sus consumos obedecen a, a mercados diferentes, debiendo favorecer siempre al precio del maíz blanco, que es utilizado para el consumo humano. Se propone buscar el mecanismo para que los productores agropecuarios obtengan una tasa preferencial cuya referencia sea igual al costo de las tasas internacionales. De igual manera se considera que el maíz debe pagarse de acuerdo al precio de referencia internacional. Apoyar con incentivos a los cultivos que garanticen una soberanía alimentaria para dar seguridad de abasto al, cons al consumidor nacional así como otorgar tasas preferenciales a todo aquel productor que adopte nuevas tecnologías de producción. Se solicita incentivar la compra con solidaridad de insumos que sería a través de los centros de acopio y enlazar desde el principio la seguridad de un precio justo, así mismo promover de manera intensa al mercado regional que permita satisfacer el consumo local como lo que se produce en la región. Gracias. Rocío de la Paz Gómez. Buenos días a todos. Gracias y bienvenidos, diputados, este, a escuchar nuestras propuestas. Y bien, continuamos con la mesa número uno, el tema de infraestructura. Primero se hace referencia a la gran cantidad de recursos que Procampo, ahora llamado Proaro, ha dispersado para entender que de una manera similar se pudiera manejar la infraestructura rural, caminos, canales, conducción de agua, pozos profundos y centros de acopio. En tema de asistencia técnica, se insiste en solicitar a las dependencias relacionadas con el sector agropecuario, simplifiquen el acceso a los apoyos a través de los proyectos. Se considera un impuesto más el incremento del 4% del costo de algunos productos de acuerdo al color de banda y nivel de toxicidad, debiendo esto recaer en las empresas fabricantes. Buscar que los apoyos de la Zagarpa lleguen en tiempo, ya que los ciclos de siembra, otoño, invierno, primavera, verano, van desfasados a los programas presupuestales e institucionales. Consolidar y fortalecer a través de las instituciones de las organizaciones productores como ejemplo de organización exitosa de los productores, se menciona a los fondos de aseguramiento agrícola, donde unidos los agricultores no pierden su individualidad. Muchas gracias. Al ingeniero Antonio Lucatero.
Muchas gracias. Con el permiso de todas las personalidades del presidio, de los señores presidentes municipales y de todos los productores, representantes de organizaciones que aquí nos acompañan. Voy a hablarles, voy a plantear el tema de la alta vulnerabilidad que cada vez enfrentan, enfrentamos los productores agropecuarios del país y particularmente el Estado de Michoacán. La actividad de por sí, por naturaleza vulnerable, se ha venido eh, recrudeciendo por los efectos tan dañinos cada vez de fenómenos climatológicos provocados por el cambio climático. El tema, la, la, la alternativa que está probada como una opción muy viable desde hace de más de 20 años, es la dispersión de esos riesgos, la dispersión de esas pérdidas que enfrentan los productores agropecuarios ante un fenómeno de esta naturaleza. En Michoacán, en el estado, durante el 2011 se estima que hubo pérdidas por 1.600 millones de pesos. El aseguramiento agropecuario en el estado solamente representa el 6% de la superficie estatal plantada, sembrada. Lo que proponemos en ese tema, señores y señoras, es que el tema del seguro agrícola sea un tema en la agenda nacional y particularmente del Estado, que permita lograr mayores niveles de aseguramiento y de dispersión de los riesgos con esquemas que, insisto, esquemas bajo bases técnicas y financieras ya aprobadas. La Cámara de Diputados, año con año, viene impulsando... Eh, el, el aseguramiento agropecuario a través de un programa de apoyos del subsidio a la prima del seguro agrícola Hay esta, esta, este apoyo representa una alternativa para batir el costo de la prima del seguro estamos convencidos de que lo que necesitamos si por un lado el productor es quien viene cargado con la mayor parte de estas pérdidas y por otro lado Nuestros representantes están haciendo un esfuerzo en asignar recursos para este tema. Lo que necesitamos entonces es una estrategia que permita a través de las instituciones y organizaciones de los productores fomentar y crecer en este, en este modelo. Las pérdidas del productor no solamente no permiten que avance en la adopción de mejores tecnologías y de mejorar su bienestar familiar, al contrario, esas pérdidas, mientras no estén repartidas en diferentes niveles, se convierten en un problema fuerte de eh, pobreza y de, y de, en general, de limitaciones en las unidades productivas. Muchas gracias.